Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Celes de Recetas. El día de hoy estoy muy emocionada de compartirles este pan o panque de chocolate con chispas de chocolate que se derriten en la boca. Súper delicioso, esponjosito y suavecito. Acompáñame y te muestro los ingredientes. Empezamos precalentando el horno a 350 grados Fahrenheit, 180 grados Celsius. Enseguida vamos a preparar nuestro buttermilk, que hará que este pastel quede súper suavecito y esponjosito. Para esto vamos a necesitar una taza de leche entera ligeramente tibia o al tiempo. Le vamos a agregar una cucharada de vinagre blanco o de manzana, también puede ser jugo de limón. Mezclamos muy bien. Con la misma harina que ya tenemos pesada y medida, vamos a espolvorear una cucharadita en las chispas de chocolate. Esto es para que no se vayan hasta el fondo del pastel, o en este caso del panqué. Y reservamos. Ahora en un bowl vamos a cernirlo seco. Una y media taza de harina de trigo todo uso, media taza de cocoa en polvo, media cucharadita de sal, media cucharadita de polvo para hornear, media cucharadita de bicarbonato de sodio, y cernimos todo muy bien. Ahora mezclaremos los líquidos con nuestro batidor globo, pero si quieres que sea más rápido, usa tu batidora eléctrica. Empezamos mezclando media taza de aceite vegetal, yo estoy utilizando aceite de canola. Media taza de azúcar morena bien compactada o 200 gramos. También puedes utilizar azúcar blanca normal. Dos huevos grandes a temperatura ambiente. Una cucharadita de extracto o esencia de vainilla. Y una taza de nuestro bottle milk casero. Mezclamos muy bien. A mí normalmente me gusta mezclar los húmedos en partes, pero ya verán que este pastel no falla. Y de esta forma queda súper práctico y sin batidora. De 3 a 5 minutos después, cuando ya todo esté muy bien integrado, vamos a ir agregando de poco en poco la mezcla de harina, los secos, a los húmedos. Mezclamos solo hasta integrar para no activar el gluten y que nuestro pan nos quede apelmazado y duro. También opcionalmente puedes agregar una cucharadita de café instantáneo en polvo para un sabor más profundo a chocolate. Y por último agregamos una taza de chispas de chocolate. Puedes utilizar las de tu preferencia, yo estoy utilizando semidulces. Las integramos muy bien con una espátula y vaciamos esta deliciosa masa de chocolate en un molde para panqué previamente engrasado y enharinado. Y que no quede nada, limpiamos muy bien nuestro bowl con la miserable. Y opcionalmente ponemos un poco de chispas de chocolate extra. Y ahora sí lo llevamos a hornear a un horno precalentado de 350 grados Fahrenheit, 160 grados Celsius por aproximadamente 50 a 55 minutos. O hasta que al insertar un palillo, este salga limpio. Lo sacamos del horno, dejamos enfriar de 10 a 15 minutos antes de desmoldar. Pasados unos minutos, lo desmoldamos. Yo lo voy a poner en un rack para que se enfríe más rápido. Muero por cortar este pastelito y queda delicioso. Les quiero mostrar qué rico queda este panqué. Como pueden ver, queda hasta cremosito, súper suavecito, con una textura terciopelo. Huele espectacular. Y miren qué suavecito y delicioso queda. Los invito a que lo preparen, no se van a arrepentir. Ya ven que es muy fácil y rápido de preparar. Huele delicioso, delicioso. Y pues vamos a probarlo. Mm, 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 mm. Amigos, tienen que prepararlo. Mm, mm, mm. Es tan suavecito, mm, súper chocolatoso. Las chispas de chocolate se derriten en la boca. Exquisito, amigos. Con un vasito de leche o una bola de nieve, queda perfecto. Amigos, estoy segura que te encantará este panque de chocolate. Solo inténtalo, es muy fácil y rápido de preparar. Pero también te voy a dejar en la cajita de descripción más postres como el volcán de chocolate que seguramente te impresionarán. Y bueno amigos, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. En un video más no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y estaré muy feliz y muy contenta de que me etiquetes en tus historias de Instagram cuando prepares alguna de mis recetas. Nos vemos para la próxima. Adiós.